，你可还记得这是什么？不记得了。怎么会不记得呢？这是你出嫁前，你送给朕的金丝蝈蝈笼子，你小时候最爱玩的。身为笼中人，哪里还喜欢玩这种笼中虫？林绰有多久没来信了？有大半年了。太后。来信是平安，不来信也是平安。嗯，平安就好，平安就好。儿子来，是为了打瓦器，求取横出妹妹之事。皇帝既然开门见山，那哀家就直问了。这件事，皇帝打算怎么做？横冲妹妹尚年轻，儿子认为他不该孤老终身。达瓦奇骁勇善战，有勇有谋，是个可依附的人选。皇帝，皇娘，要是国库充盈，朕会摊开手。不顾一切的去平定准格尔，但如今水患连绵，贪官祸国，局势未定，的确不是用兵之时啊！横冲妹妹委屈，朕的心里也是苦啊！当年为报社稷安定，哀家心里再不舍。也只能让横绰远嫁准格尔，可如今他夫君已死，皇帝身为兄长，不接回身处内乱之中的妹妹，还要他再度远嫁，还嫁于杀他夫君的仇人，这置皇家的颜面于何地啊？身为公主，婚嫁，只为保社稷安宁。咱们满洲也有在家的习俗。当年，董鄂氏也是在嫁顺之也，才成为皇贵妃的呀。彼时大清刚刚入关，未顺民俗；如今大清建国百年，难道还要学关外那些未开化之时的遗俗，让百姓们在背后嘲笑我们还是未开化的模样？睡在京城的地界上，还留着满洲地窖的习气吗？朕也想迎回妹妹，可如今达瓦齐在准格尔深得民心，得清贵的拥戴。他已暗中和边地韩部勾结，若是贸然出兵，逼急了他们联手出击，会成为心腹大患呐。所以，你要女人换你江山安定，江山为要，你嫡亲妹妹就可以弃之不顾吗？你果然是个好皇帝，好皇帝啊！皇娘的指责，儿子无话可说。可皇娘想想，如今横戳妹妹被软禁在准格尔，若是咱们贸然用兵，惹急了达瓦齐，以致恼羞成怒，毁了横戳妹妹的名节，甚至把她给杀了，那又当如何呢？你是皇帝，大可以对达瓦齐虚与委蛇，或安抚，或和谈，让他们暂且放下戒心。无论如何，哀家要横戳立刻平安回来，不能在那危险之地待着。达瓦齐不蠢呐、啊，如今横戳妹妹是他手中重要的棋子，他不会轻易放走的。如要安抚他，只有答应他的请求。那就派兵，除了这个肘腋之患，夺回横戳呀。那更是万万不可啊，皇额娘！若是开战，咱们赢了，达瓦齐会拿横冲妹妹泄愤；若是咱们输了，他更会拿横冲妹妹要挟我们。不到陪阴陪地，他是不会罢休的。所以啊。你还是怕达瓦齐，要用横戳来要挟你，让你付出其他的东西吧。如今
，你不费一兵一卒就换回准格尔的安宁，你自然是肯的。这可怜劲儿的，这宫里的女人。即便贵为公主，也逃不出受人摆布的命运。皇娘，孝贤皇后是朕的发妻。当年蒙古求娶和亲公主，她也是小以大义啊。皇帝有这样的贤妻，真是皇帝的好福气。哀家无用，一辈子只得了两个公主。也帮不了你皇帝千秋江山多少。如今，皇后再度遇喜，若得个公主多好，以后可以为你远嫁边地，安宁江山，胜过你的百万雄兵啊！皇娘息怒，儿子只希望皇娘明白，您是大清的皇太后，一切要以国事为重。这就是当年哀家选的好儿子，好皇帝呀、啊！怎么样，恒楚如何？让公主无恙，一切平安。皇上后代达瓦齐及其亲眷，还让礼部为您拟了徽号，是“御寿”二字，可见皇上仁孝。哼，皇帝若真是仁孝，就该让恒楚和达瓦齐这个逆臣和离。没法和离了，让公主有孕，已经五个月了。不管怎么样，让公主都能在京城安稳度日，与您团聚了。怎么会这样？有你，有你，太后，有你呀！儿臣拜见皇额娘，快起来，快起来吧！女儿啊，咱们母女一病二十，终得相见。女儿，额娘，女儿再也不愿离开你了。不能离开了，不能离开了。快停叫！停。你我兄妹多年未见，不必行大礼。不，先君臣，后兄妹，横绰，不敢见月。这些年，朕一直惦记你，你可还记得，这是什么？不记得了，怎么会不记得呢？这是你出嫁前，你送给朕的金丝蝈蝈笼子，你小时候最爱玩的。身为笼中人，哪里还喜欢玩这种笼中虫？皇上所言，恒绰真的不记得了。天色不早，恒绰先恢复了。你还是赶紧搬回慈宁宫常住吧。皇额娘，最惦记的就是你。等我生下这个孩子，我自会去陪伴皇额娘
我欠了他，笑道：“我一定会用余生弥补。”王皇上也是。